ഇന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉയർത്തെണീറ്റ് വരുന്ന കാലമാണ് അപ്രധാനമായി ഒരിക്കൽ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നാം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പാഠങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർത്തെണീറ്റ് വരുന്നു വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാഠമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ സിവിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സിവിക്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി പഠിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആ ഒരു പാഠം ഇന്ന് നമ്മയെല്ലാം ചൂഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്ന എ ബി മാഷുടെ ഓഫീസിൽ അത് ഭംഗിയായി കലണ്ടറിന് മീതെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എനിക്ക് അത് വളരെ രസമായിട്ട് തോന്നി കാരണം നാൾക്കണക്കുകൾക്ക് അപ്പുറം പോകുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ഭരണഘടന ആ പാഠങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നി നിൽക്കുന്നു പഴയ പാഠങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നി നിൽക്കുന്നു അവയ്ക്ക് പല്ലും നഖവും വയ്ക്കുന്നു അവ ശക്തി ആർജിക്കുന്നു അവ വാളിനേക്കാളും തോക്കിനേക്കാളും പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നു അക്രമശേഷിയല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നു അതിസുന്ദരനായ ഒരുവൻ ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അയാളുടെ ഏറ്റവും ഭംഗിയേറിയ ആവരണമായി ഉടയാടയായി ഭരണഘടന കയ്യിലേന്തുന്നു ഞാൻ ആരെയാ സൂചിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടു ഈ നിലയ്ക്ക് പഴയ പാഠങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇത് അതിന് കാരണം പഴയ പാഠങ്ങളിൽ നിന്നും പഴയതായതുകൊണ്ടല്ല പുതിയ കാലത്തിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ പ്രതിരോധ ചിന്തകൾ കടന്നുകയറ്റത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരം കരുപ്പിടിപ്പിക്കലുകളിൽ ഒന്നുമേ നമുക്ക് ബാഹ്യമല്ല ഒന്നുമേ നമുക്ക് ഫോറിൻ അല്ല വിദേശമല്ല ഒന്നും നമുക്ക് അന്യമായതല്ല ഗാന്ധിയാണെങ്കിലും അംബേദ്കർ ആണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവാണെങ്കിലും ബുദ്ധനാണെങ്കിലും നാരായണ ഗുരുവാണെങ്കിലും ബൈബിളാണെങ്കിലും ക്രിസ്തു ആരാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ എക്ലക്ടിസത്തെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എക്ലക്ടിസം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്ലക്ടിക് അല്ലാതെ ആവുന്നതിന് കാരണം വ്യക്തമായും നമുക്ക് നമ്മെ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിക്കുന്ന നാം പെട്ടിരിക്കുന്ന അഗാധമായ ഗർത്തത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് നാം ഈ ചുറ്റുമുള്ള നോട്ടം നോക്കുന്നത് കേസരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുറ്റും നോക്കി പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മളെന്നൊരു ചുറ്റും നോക്കി പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ആണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രമിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ചുറ്റും നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയതായി എഴുതപ്പെട്ട് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക തന്നെയാണ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കയ്യെത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒന്നുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അതിലൊന്നും നമുക്ക് അന്യമല്ല എന്താണ് ഇതിന് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേവലം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് മുമ്പ് എന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി അധികാരം എന്നത് ഏറ്റവും ആസുരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലമാണ് ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സുഷിരത്തിലേക്കും ഓരോ അണുവിലേക്കും ഓരോ ഇടയിലേക്കും പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വകാര്യം പൊതു എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ വിഭജനങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നതും എവിടെ പോകുന്നതും ആരുമായി കാണുന്നതും ആരുമായി സംസാരിക്കുന്നതും മുഴുവനും സർവൈലൻസിൻ്റെ പാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമ്മെ കുറ്റവാളിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അധികാരത്തിൻ്റെ ദ ടെൻറ്റക്കിൾസ് ഒക്ടോപ്പസിൻ്റെ ടെൻറ്റക്കിൾസ് പോലെ ദ ടെൻറ്റക്കിൾസ് ഓഫ് പവർ ഇസ് സ്പ്രെഡിങ് ആസ് നെവർ ബിഫോർ ഏറ്റവും ആസുരമായ രീതിയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നിവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു എന്നും ഇത്തരം ഒരു ദേശവിരുദ്ധൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിരുന്നു എന്നും കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വിട്ടാണ്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് റീച്ച്ഡ് സച്ച് മൈന്യൂട്ട് ലെവൽസ് അത്ര വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരും നോക്കില്ല ആരും നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ റെക്കോ
ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എം വി നാരായൺ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആരും നോക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ എം വി നാരായണനെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും സുൽപ്പിയുടെ ഇടത്തിനോളം നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ നോക്കുന്നു എന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ല പക്ഷേ നോക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടതായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ ആസുരത അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് സർവവ്യാപി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് ഒംനി പ്രസൻറ്റ് അധികാരം സർവവ്യാപിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും രണ്ടാമത്തത് മുമ്പ് എന്നത്തേക്കാൾ ഏറെ ഭരണകൂടങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് മൃഗീയവും ശക്തവുമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്തിന് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം വരെ മുമ്പ് വരെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഓവർ ത്രോ ചെയ്യുക ത്രൂ പോപ്പുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നത്തിലെ സാധ്യത ആയിട്ടെങ്കിലും പരിഗണിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത് തീർത്തും അസാധ്യമായി മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ശക്തി എന്നത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കരുത്ത് എന്നത് ആ രീതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും ക്രൂരവും മനുഷ്യത്വഹീനവുമായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ അറുപത് വയസ്സുകളോട് അടുക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യം എന്നത് ഉടനീളം ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവലംബമായി നാം പരിഗണിച്ചു പോന്നിരുന്ന പലതും ഇന്ന് തീർത്തും അസാധ്യമായി മാറുന്നു എന്നതാണ് തുറന്ന് ഒരു ദിക്കിലൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള അവസ്ഥ തുറന്ന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയാനുള്ള സാധ്യത ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ തെറ്റായിക്കൊള്ളട്ടെ ശരിയായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ത് എന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യത എൻ്റെയൊക്കെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു നിലയ്ക്ക് കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ ഏറ്റവും ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അവരോട് എതിർത്ത് പറയുന്നതിൽ അഭിരമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 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 തലമുറ ഇന്ന് എതിർപ്പ് പോയിട്ട് അലോചിച്ച് നോക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ശക്തമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥ ആ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നത് ഭരണകൂടത്തിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടാതെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ രീതികളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വീപി വീതിച്ചു കൊടുത്ത് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോക്കം പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ If at an earlier point of time, it is possible for you to identify that this is the state. That is the state in the world. This is the state that we have to identify as a state. 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 We have to identify as a vigilante. They are informal state missionaries. They are informal state missionaries. They are informal state missionaries. ജാമിയയിലും ഷൈൻബാഗിലും മറ്റും തോക്കുമായിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി വീണ്ടും ജാമിയയിലും ഒക്കെ തോക്കുമായിട്ട് എത്തുന്നവർ അത് വിജിലാൻ്റെ സംഘങ്ങളൊന്നുമല്ല സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇമ്പ്രിമാത്തോറോട് കൂടി തന്നെ അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനൗപചാരികമായ ഭരണകൂട തന്ത്രം യന്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് അതിലേറെ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെയും അവരുടെ കൂട്ടാളികളുടെയും ബുദ്ധിശൂന്യത അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ് സത്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഞാൻ ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാം നമ്മളെല്ലാവരും അതിനെ പരിഹസിക്കുകയും ഒരു വാക്കിൽ ട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെ ട്രോൾ ചെയ്യുക മുതലായ സംഗതികൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിന് ഡൺസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഡൺസ് വിഡ്ഢിവൽക്കരണമാണ് പക്ഷേ ഈ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ദിസ് ഇസ് എ ഡെലിബറേറ്റ് ഡൺസിഫിക്കേഷൻ എന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത് ഇവരെല്ലാവരും പരിപൂർണമായി വിഡ്ഢികളാണ് എന്നും ഇവർ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് മുഴുവൻ വിവരക്കേടുള്ളവരില്ല എന്നല്ലാട്ടോ പറഞ്ഞു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ വിവരക്കേടുകൾ ഉള്ളവർ കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് പറയുന്നതാണ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ 
വിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡെലിബറേറ്റ് ഡാൻസിഫിക്കേഷൻ വളരെ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അറിവോടുകൂടി കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധയെ മാറ്റുവാനും എല്ലാം ഈ ദേശത്തും ഈ ലോകത്തും നടക്കുന്ന സകല സംഗതികളെയും വളരെ വളരെ ശുഷ്കമായ ലളിതമായ യുക്തികളിലേക്ക് ചെറുതാക്കിയെടുക്കലുമാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ടി കെ രാമേന്ദ്രൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒരു ചെറുതും ചെറുതല്ല എന്ന് ടി കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ബോധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഇന്നാണ് ഒരു ചെറുതും ചെറുതല്ല ഏത് ചെറുതാക്കലിലും ഉണ്ട് ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുദ്ധിശൂ ബുദ്ധിശൂന്യം എന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കുന്നതിലൂടെ ലളിതോക്തികൾക്ക് പകരം ലളിതോക്തികൾക്ക് മുകളിൽ ലളിതോക്തികൾ കൂമ്പാരം കൂട്ടുന്നതിലൂടെ ലളിതവാക്യങ്ങളിലൂടെ പൂർണ്ണമായി ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഈ പറയുന്നതിലൂടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മറുപുറം എന്ന നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ബുദ്ധി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആൻറ്റി നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ആൻറ്റി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഇൻ്റലിജൻസ് ബുദ്ധി വിരുദ്ധതയുടെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടാവുന്ന ബുദ്ധിയുടെ ചെറിയ സൂചനകളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുപ്തമാക്കി വയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതിനെ മൂടി വയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു കാലത്തിലേക്കാണ് നാം പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പാഠ്യപദ്ധതികളിലും സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി കൃത്യമായ പദ്ധതി പ്രകാരം തന്നെ ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ താറുമാറാക്കാനും നശിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്ന ചെറിയ ഓരോന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് നിർത്തലാക്കി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം വിമൻ സ്റ്റഡീസ് നിർത്തലാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും വിമൻ സ്റ്റഡീസ് നിർത്തലാക്കി അതിനെ എതിർക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വിമൻ സ്റ്റഡീസ് നിർത്തലാക്കുമ്പോഴാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വേറെ ചില ഏരിയ സ്റ്റഡീസ് നിർത്തലാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ദളിത് സ്കോളേഴ്സിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ദളിത് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ പി എച്ച് ഡിക്ക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദളിത് സ്കോളേഴ്സിന് കൊടുത്തിരുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം എടുത്ത് ഭീമാകാരമായ ഒരു കെട്ടിടം അംബേദ്കറുടെ പേരിൽ ഡൽഹിയിൽ പണിയുന്നു കെട്ടിടം ചിന്തിക്കില്ലല്ലോ മനുഷ്യരല്ലേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ അപ്പം മനുഷ്യർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതെ കെട്ടിടം പണിത പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ആ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അനവധി ആളുകൾക്ക് വേറെ ലാഭങ്ങളും പിന്നീടുള്ള ലാഭങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഡെലിബറേറ്റ് ക്ലിയർലി പ്ലാൻഡ് ഔട്ട് പ്രോസസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഫാസിസം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഇതിൽ പറയട്ടെ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഭാഷ്യം വളരെ ശക്തമായൊരു രൂപം ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ടർക്കിയിലും അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും ഒക്കെ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചി ജർമ്മനി വരെയൊന്നും പോകണ്ട യുഗോസ്ലാവിയ കഷ്ണം കഷ്ണം ആക്കിയ ഘട്ടത്തിൽ അൽബേനിയക്കാരെ ലക്ഷക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള അൽബേനിയക്കാരെ തുരത്തുകയും കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്ത സെർബിയൻ നേതാവ് മിലോസവിച്ചിൻ്റെ കഥ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ജിനോഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് യൂറോപ്യൻ വർഗീയതയായിരുന്നു മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വലതുപക്ഷവൽക്കരണം എന്നത് കൃത്യമായി ആൻറ്റി ഹ്യൂമനായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യവിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വലതുപക്ഷവൽക്കരണം എന്നത് ഒരാഗോള തലത്തിൽ തന്നെ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന ചോദ്യം ട്രോളുകളിലൂടെ അല്ല പരിഹാസത്തിലൂടെയുമല്ല പരിഹാസം ആവശ്യമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഗൗരവമായി അതിനെ നേരിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെകളെയും ഇന്നിനെയും നാളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ 
ആ സിദ്ധാന്തം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നുള്ള വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് വഴി വച്ചേക്കില്ല ശരിയായിരിക്കാം അവിടെയാണ് ബെന്യാമിൻ്റെയും ടി കെ രാമചന്ദ്രൻ്റെയും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായി മാറും പേഷ്യൻസ് ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ വേർച്യൂ അത് വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമാണ് നൈതികതയുടെ ഒരു മൂല്യം അവിടെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് മാറുന്നത് വിശ്വസിക്കാതെ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളും ആശകളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അത്തരമൊരു വിശ്വാസത്തിന് അത്തരമൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിന് ഒരു അതിജീവനത്തിന് സിദ്ധാന്തം അനിവാര്യമാണ് നാം സിദ്ധാന്തം ശ്വസിക്കുക തന്നെ വേണ്ടി വരും 